。在摇晃晃的梦境里，那辆斑驳的三轮车载着我穿过熟悉的大街小巷。我看见了我最爱吃的豆沙包，看见了母亲，看见了我的童年。在南方丝绸之路的鼎盛时期，四川天霸曾是一片繁忙，一毡饭馆熙来攘往。可随着历史的变迁，它渐渐沦为了一个人口稀少的偏僻小镇。落寞的小巷里还能见到一些古代饭店的遗迹。相比现代餐馆，他们的灶台都是向外开的。当地人以彝族居多，羊毛披风是他们一年四季的必备之物。白天穿着可以遮风挡雨，晚上顺手一裹便能席地而卧。而每一件羊毛披风都是采用传统的手工艺制成，虽耗时耗力，但质量非常好，一般穿个十来年都不成问题。田坝镇因地势险峻，进出都很不方便，特别是小巷里一带路况极差，连汽车的轮轴都能给崴断了。遇到这种情况，有人帮着开路修车，也有人睡在车上，岁月静好。曾经，这里运输物资全靠人和马。在附近的村落里，我们还能见到传统的杯架。休息的时候可以用根拐杖支撑在后面。由于它的底部是一个铁皮套，所以经过日复一日的触摸，道路两旁的阶梯上便形成了许多窝窝掩掩。为了适应湿滑艰险的山路，苦力工还特制了一种铁钉草鞋。如果中途出汗，他们会用竹篾线编一个巧妙的小工具，往额头上一刮一甩，便能清理掉所有的汗水。这充满智慧的劳动工具曾为南方丝绸之路做出了很大的贡献，但现在也成为了街头俄语圈的传说。只有当地的一些老人还记得他们的使用方法。除了人力外，马也是当地主要的交通工具。像一些偏远的地方，到了九十年代仍旧不通车，所以村民的柴米油盐全靠马帮驮。这种川滇特产的小马虽不如北方的马那么高大，但驮东西走山路却是世界第一。而面对江流天险，村民们便使用竹桥和溜索来通行。在平坝镇，我们还能见到几家靠养马为生的农户。这里作为古市的马帮集散地，一度非常热闹，但如今却沦为了一个人口稀少的苍凉小镇。唯有崎岖斑驳的青石古道上，还回荡着几千年前的马蹄声。岳西县属于小象岭和大凉山的过渡地带，其地势非常险峻，自古以来它都是古道上最重要的驿站之一。而如今的岳西县依旧是车水马龙，一片繁忙由于地理环境的原因，当地人居住的都比较分散，所以三号和七号是人们约定俗成的赶集日。每逢这一天，四乡八村的人都会带着各式各样的农产品来售卖。据说在明清时期，人们是使用原始的野物换物来交易。这条雨中的小黑狗看起来命运难卜，不过在神话传说中，黑狗曾帮彝族人免去了一场灾难，所以彝族人非但不吃狗肉，还对狗非常尊重，一般买回家都会加以善待。车过岳西，又至喜德。这里曾经只是一片荒无人烟的山地，从明清时期才慢慢发展为一个丝路重镇。喜德在彝族的语言里叫西多拉达，意思就是制造铠甲的地方。而彝族的服装因为制作工序非常复杂，一件披风都要耗时两个月。所以随着缝纫机的出现，人们开始改穿成品衣服，这渐渐延伸出了一条小型的产业链。缅林和喜德比邻相望，九十年代由于身份证还未普及。所以旅行住店都需要单位开一张介绍信，然后拿着到当地的服务旅店，工作人员才会为你安排住宿。缅林是清朝时期的军事要地，也是古丝路上的贸易重地。曾经许多外来的新奇洋货都是在这里进行交易。自陈坤铁路建成后，缅林彻底失去了原有的贸易地位。在破败老旧的茶馆中，不再有歇脚的行旅商人，只有几位老者在谈着想当年的往事。在鳞次栉比的商铺中，有家制作传统杆秤的老店引起了我们的注意。根据目前出土的文物，这种杆秤最早出现在东周战国时期，已经有两千七百多年的历史。如今，随着电子秤的普及，这项传统工艺几乎已经失传。
，西昌是四川凉山彝族自治州的首府，是一座有着两千多年历史的文化古城。这里气候宜人，冬暖夏凉，有着“小春城”的美誉。西昌也是中国著名的航天城，像嫦娥三号和四号月球探测器都是从这里发射的。当初国家之所以选择在西昌建设发射中心，便是因为这里气候条件好，海拔高，离赤道近，很利于火箭的发射。西昌琼海是四川的第二大淡水湖泊，自古以清有雅丽而闻名。传说秦始皇曾在这里设了一个紫铜县，但在唐朝的一次大地震中，土层瞬间崩塌陷落，导致整个县城都沉了下去，最终才形成了一个高原湖泊。孰是孰非，今天我们已经很难考证。而琼海鱼肥虾美，特别是晒干后的扁鱼，经过炭火的一番烘烤，再撒上些许辣子面，便是妥妥的特色美味。琼海之滨还是一个天然牧场，宜人的气候使得牛羊一年四季都能吃上鲜嫩的青草。正常情况下，一只羊一年能剪三次毛，因此当地的毛皮产业十分发达。每逢三六九，村民们会将自家养活的皮毛拿到集市上进行交易从西昌往前走，便来到了德昌。在元朝之前，这里只是一个布满瘴气的蛮荒之地。后来，随着古丝路的繁荣，才渐渐发展为一个贸易重地。在清朝光绪年间，这里还开设了一个邮政分局，这可见德昌在历史上的重要性。一门是南方丝绸之路进入云南前的最后一个小镇，它属于那种不提就想不起来的小地方。不过，正因为没有文明的污染，这里才能一直保持原生态的农村生活。在熙攘的大街上摆卖着凉粉一类的特色小吃，处处充满了市井气息。遥想当年，一门是宝鸡入蜀的第一道雄关，一度非常热闹。但今天为剩下那些老街旧巷，还在静静诉说着它昔日的繁荣。